சரி இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ்னால் என்னென்னலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒருத்தருக்கு தெரியணும் அதுதான் இப்போ நமக்கு இருக்கிற டிஸ்கஷன் அப்போ என்னென்னலாம் தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியும் நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சரியா இதோடு சேர்ந்து என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும் இதை படித்து இது மூணும் தெரிஞ்சுதுன்னா ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறது சமையல் மாதிரியே ஒரே நாளில் எக்ஸ்பர்ட் ஆனவரும் ஒரே நாளில் அப்படியே சரத்குமார் மாதிரி பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகி கலெக்டர் ஆகி அப்படி ஒரே நாளில் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அவர் எங்கே படிச்சிருந்தாலும் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அதுக்கு சரி மணிக்கணக்கான நேரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு மணிக்கணக்கான நேரத்தை ஆர்வம் இல்லாமல் கொடுத்தீங்கன்னா பாசிபிலிட்டி கிடையாது இப்போ ப்ரோக்ராமிங் ச அதே நேரம் எல்லாருக்கும் வரும் யாரெல்லாம் வந்து டைம் கொடுக்குறாங்களோ யாரெல்லாம் ஆர்வமாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் வரும் நான் ஐடி நான் ஐடி நான் வந்து டிகிரி முடிக்கல அரியர் இருக்குது நான் நான் வந்து பிஎஸ்சி படிச்சுருக்கேன் பிகாம் படிச்சுருக்கேன் எல்லாம் உரத்தில் வச்சுருங்க எல்லா கம்பெனியும் எல்லா கிராஜுவேட்டையும் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுருந்தாலும் ஐடிக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அதனால் எல்லாருக்கும் வரும் யாரும் அதில் இது கிடையாது அதனால் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீமாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக உட்காந்து டெய்லி ஓகே ஓகேன்னு பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்பப்போ சொல்கிறேன் எப்படி எப்படிலாம் இதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது சரியா அப்போ ப்ரோக்ராமிங்கை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது வந்து இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம்ல அந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதான் சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இதுலேயே என்ன பண்ணணும் ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பர்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நம்பரும் சமமானு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நம்பரில் எது சின்ன நம்பர்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியுதுன்னு அர்த்தம் தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ எழுத தெரியலனா முதல்ல அதை பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராமாக மாற்றிடலாம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஃபைவ் செமி கோலன் ஏதோ ரெண்டு நம்பர் இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செமி கோலன் இது ரெண்டில் எது பெருசு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நான் தமிழில் எப்படி எழுதுவேன் நம்பர் அதாவது தமிழில் நம்பர் ஒன் நம்பர் 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 டூவை விட பெரியதாக இருந்தால் கரெக்டா பெரியதாக இருந்தால் நம்பர் ஒன் என்று சொல் நம்பர் ஒன் பெரியது என்று சொல் இல்லை நம்பர் ஒன் என்று சொல் நம்பர் இதுதான் தமிழில் எழுதுறது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை விட சிறியதாக இருந்தால் சிறியதாக இருந்தால் நம்பர் டூ என்று சொல் இவை இரண்டும் இல்லை என்றால் ரெண்டுமே இல்லை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை விட பெருசா இல்லை நம்பர் டூ நம்பர் ஒன்னை விட பெருசா இல்லை அப்படின்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சமம் என்று சொல் அவ்வளோதான் இது தமிழில் இதை உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருச்சு ஐயோ தமிழே எனக்கு தெரியலையே இங்கிலீஷில் எழுதுங்க இங்கிலீஷில் எழுத தெரிஞ்சிருச்சு தமிழில் எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ப்ரோக்ராமிங் முடிஞ்சது இங்கிலீஷில் இதை எப்படி எழுதுறது இஃப் நம்பர் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ சே நம்பர் ஒன் கரெக்டா அப்படியே இஃப் நம்பர் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் ஒன் சே நம்பர் டூ இஃப் நாட் இல்லைனா சே நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ ஆர் ஈக்குவல் அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ஒரு ஒரு எதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறீங்க இது உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு இங்கே இதை வந்து என்ன தமிழில் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா கண்டிஷனை வந்து கட்டளைன்னு சொல்லிடுவாங்க இது இங்கே ஒரு கட்டளை சொல்கிறீங்க அந்த கட்டளை நிறைவேறினா அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது நடந்தால் 
இங்கே ஒரு கட்டளை சொல்கிறீங்க அது நடந்தால் இதை சொல்லுங்கள் அது நடக்கலை இது நடந்தால் இதை சொல்லுங்கள் இல்லை இப்படி இது ரெண்டுமே நடக்கலைன்னா இதை சொல்லுங்கள் இதை அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் தமிழை விட இங்கிலீஷை விட ப்ரோக்ராமாக மாற்றுறது ஈஸி இந்த பாருங்கள் இஃப் இஃப் ஜாவால நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ இங்கே செமி கோலன் வைக்கக்கூடாது ஏன் வைக்கக்கூடாது செமி கோலனுங்கிறது சே சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அந்த வாக்கியம் முழுமை அடையும் போது தான் செமி கோலன் வைக்கணும் அப்போ எங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறீங்களோ அங்கே தான் செமி கோலன் வைக்கணும் அப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் இங்கே வைக்கல இல்லை இங்கே கமா தானே இருக்குது அப்படி கமா இருந்ததுன்னா ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் அவ்வளோதான் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் என்ன சொன்னாங்க நம்பர் ஒன்றுன்னு சொல்ல சொன்னாங்க அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா கரெக்டாக இல்லைன்னா தான் நம்பர் டூ பெருசான்னு பார்க்கணும் இதுலேயே நான் அதை எழுதாமல் விட்டுட்டேன் தமிழில் எழுதும்போதே எப்படி எழுதியிருக்கணும் இல்லை என்றால் அது இல்லைன்னா கீழே இருக்கிறத பாருங்கள் அப்போ இல்லை என்றாலுங்கிறத எப்படி ப்ரோக்ராமிங்கில் எழுதுறது எல்ஸ் மீதி ஆமாம் இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரே மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை இடம் மாற்றிருக்காங்க அவ்வளோதான் எல்ஸ் இஃப் நம்பர் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் நம்பர் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் ஒன் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் நம்பர் டூ அவ்வளோதான் செமி கோலன் இதுவும் இல்லை என்றால் அப்போ இங்கேயும் அதை எழுதியிருக்கணும் இல்லை என்றால் கரெக்டா அப்போ இங்கிலீஷில் எழுதும்போதும் நான் அப்படி எழுதியிருக்கணும் அதர்வைஸ் இல்லை எல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எழுதியிருக்கணும் இங்கே எழுதிக்கலாம் எல்ஸே கூட எழுதிக்கலாம் எல்ஸ் எல்ஸ் இது இல்லைன்னா எல்ஸ் எல்ஸ் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் நம்பர் டூ கமா நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஜாவால நம்பர் டூ ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுக்கு இப்படி ப்ளஸ் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறது யாருக்கு புரியலை இல்லை இது எனக்கு புரியல அப்படி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பர்னு பார்க்குறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா இதை போய் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ போயிட்டு உங்களோட எக்ளிப்ஸில் போயிட்டு ஏற்கனவே ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பேக்கேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பேக்கேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் என்ன கற்றுக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் டெமோ அப்படின்னு எழுதுகிறேன் பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்டு மெயினை செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபினிஷ் கொடுங்க மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே எதையும் எழுதக்கூடாது அது நல்ல ப்ராக்டிஸ் இல்லை அதனால் ப்ரோக்ராமிங் டெமோ பிடி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ப்ரோக்ராமிங் டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி பிடி டாட் லேர்ன் இஃப் இஃப்பை கற்றுக்கிடுறேன் லேர்ன் இஃப்ங்கிறது லேர்ன் இஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது மேலேயே கர்சர் மூவ் பண்ணுறேன் மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு காமிக்கும் இது மேலேயே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோ சஜஷன்ஸ் ஆகிங்க சரி அப்படி இல்லைனா இந்த இடத்துல பப்ளிக் வாய்ட் லேர்ன் அண்டர் ஸ்கோர் இஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கிறத எடுத்து இங்கே பேஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்னென்னு சொல்லணும் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுங்க நம்பர் டூ ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுங்க ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இதில் எதை எதெல்லாம் புரியலை எதை எதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தாலும் இல்லை ஸ்க்ரீனில் எதையாவது மறைஞ்சிருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனை முன்னே அப்படி பின்னாடி நகர்த்துங்க அப்படி எது இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து இப்படி கொடுக்கலாம் இப்படி டப் இந்த டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குறது இடையில் கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங் அப்படி கொடுக்கலாம் இதை வந்து கன்காட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் கன்காட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டராக வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
சரியா எப்படி அது அந்த கன்காட்டினேஷன் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் பண்ணி ஏன்னா நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடும்ல ஆட் பண்ணாமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இடையில் ஸ்ட்ரிங் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் பின்னாடி இதை டீட்டெயிலாக ஸ்ட்ரிங் பற்றி பேசும்போதும் பார்ப்போம் அப்போது ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து பெரிய நம்பர் எதுன்னு கேட்டால் இப்போ நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருச்சு சரி அப்போது இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ தமிழில் எழுதுனது தான் இங்கிலீஷில் எழுதணும் இங்கிலீஷில் எழுதுனது தான் ப்ரோக்ராமாக எழுதணும் அப்போது தமிழில் எதை எழுதியிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் ப்ரோக்ராமாக மாற்றினா அதை மட்டும் இங்கிலீஷில் அதை மட்டும் ப்ரோக்ராமாக மாற்றினா போதும் இப்போ பாருங்களேன் தமிழில் என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குற ஒரு ரெண்டு பேரோட ஹைட் ரெண்டு பேரோட வயசு சரியா முதல்ல ஒருத்தரோட வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வச்சுக்கோங்க இது வயது ஒன்று அடுத்து ஒருத்தரோட வயசு ஏதாவது அறுபது வயசு வச்சுக்கோங்க இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் பெரியவங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது வயது ஒன்று வயது இரண்டை விட பெரியதாக இருந்தால் வயது யார் பெரியவங்கன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா வயது ஒன்றை சொல்லுங்கள் வயது ஒன்றை சொல்லுங்கள் இல்லை என்றால் கரெக்டா இல்லை என்றால் இல்லை என்றாலே வயது இரண்டுன்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பேரோட வயசு சமமாக கூட இருக்கலாம் வயது இரண்டு வயது ஒன்றை விட பெரியதாக இருந்தால் இருந்தால் வயது இரண்டு இரண்டை சொல்லுங்கள் இரண்டு என சொல்லுங்கள் இல்லை இரண்டை சொல்லுங்கள் அப்போ மூணாவது ஒன்று தேவையா அதுவும் இல்லைன்னா ரெண்டு பேரோட வயசும் சமம்னு சொல்லுங்கன்னு தேவையா தேவை கிடையாது ஏன்னா பெரியவங்க யாருன்னு தான் கேட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சமமாக இருந்தால் சமம்னு சொல்ல சொல்லலை அப்போ இதை நான் இங்கிலீஷில் எழுதுகிறதா இருந்தால் எப்படி எழுதுவேன் இஃப் இஃப் ஏஜ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் டூ சே ஏஜ் ஒன் எல்ஸ் இஃப் ஏஜ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் ஒன் சே ஏஜ் டூ ஏஜ் டூ ஏஜ் டூ கரெக்டா இதை இப்போ ப்ரோக்ராமாக எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவேன் இஃப் ஏஜ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் டூ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஏஜ் ஒன் எல்ஸ் இஃப் ஏஜ் ஒன் இஸ் ஏஜ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் ஒன் புரியுதா இன்னொரு எல்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு இன்னொரு எல்ஸ் கட்டாயமா அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயம்லாம் இஃப் இருந்தாலே எல்ஸ் கட்டாயம் இஃப் இருந்தாலே எல்ஸ் இஃப் கட்டாயம் அப்படின்லாம் கட்டாயம்லாம் கிடையாது அவங்க கேட்டவங்க கேட்டது தமிழில் எப்படி எழுதுறனோ அது இங்கிலீஷில் எழுதுகிறேன் இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறனோ அதை ஜாவாவில் எழுதுகிறேன் அவங்க இப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்ஸ் எல்ஸ் தேவையில்லை இது புரியுதா அப்போ எல்ஸ் வந்து கட்டாயம் கிடையாது இஃப்புக்கு ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு ஒரு சினாரியோ கேட்குறாங்க முதல்ல இருக்கிற ஒரு வயசு பெருசான்னு மட்டும் பார்த்து சொல்லுப்பா முதல்ல ஒருத்தரோட வயது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அவரோட வயது ஏதோ ஒரு வயது என்னன்னு தெரியல அடுத்து ஒருத்தரோட வயது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதுவும் என்னன்னு தெரியல என்னங்க வேணும் இது ரெண்டில் இருந்தோம் முதல்ல இருக்கிற ஒரு வயது பெருசான்னு பாருங்கள் வயது ஒன்று வயது இரண்டை விட பெரியதாக இருந்தால் இருந்தால் வயது வயது ஒன்று என சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா இல்லைன்னா நான் கேட்கல அவர் பெரியவரான்னு கேட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அப்போது அதை நான் எப்படி இங்கிலீஷில் எழுதுவேன் இஃப் இஃப் ஏஜ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் டூ சி ஏஜ் ஒன் அதோடு முடிஞ்சு போயிடும் அப்போது இஃப் மட்டும் எழுதலாமா எழுதலாம் இதை இங்கே இதை ப்ரோக்ராமாக மாற்றணும்னா இஃப் ஏஜ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஜ் டூ ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஏஜ் ஒன் அவ்வளோதான் இஃப் இருந்தாலே எல்ஸ் இஃப் இருக்கணும் இஃப் இருந்தாலே எல்ஸ் இஃப்பும் இருக்கணும் எல்ஸும் இருக்கணும் 
அப்படி இல்லை இஃப்புக்கு கீழேயே எல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க பிஸ்னஸ் அதாவது பிஸ்னஸ்ங்கிறது என்னது இந்த பக்கம் கஸ்டமர் இப்படி கேட்குறாருங்க இது மட்டும்தான் அவர் கேட்குறாருனா நீங்கள் இதை மட்டும் எழுதி கொடுத்தா போதும் கஸ்டமர் தமிழில் சொல்லிடுவார் இப்படி இருந்ததுன்னா அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அதை நீங்கள் இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி கஸ்டமர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அதை இப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் அப்போ இஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்ஸ் இஃப் இஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்ஸ் இல்லை எல்ஸ் இஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்ஸ் இப்படி எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அது ஒரு பாயிண்ட் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இப்படி தமிழில் எழுதலாமான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இப்படி எழுதிட்டேன் வயது ஒன்று ஏதோ ஒரு வயசு எட்டு வயசு வச்சுக்குவோம் வயது ரெண்டு ஆறு வயசு வச்சுக்குவோம் இல்லை என்றால் வயது ஒன்று வயது இரண்டை விட பெரியது என சொல் இப்படி எழுதலாமா என்னங்க பேசுகிறீங்க மீனிங்கே இல்லையே இல்லை என்றால்னா எது இல்லை என்றால் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்துடுது இல்லை அப்போது கண்டிப்பாக இஃப் இல்லாமல் நேரடியாக நேரடியாக எல்ஸ் இஃப்பில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது இஃப் இருந்து அது இல்லைன்னா மட்டும்தான் எல்ஸுக்கு வரணும் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்க இல்லை சரி அப்போது டெக்னிக்கலி என்ன நடக்குதுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் விட்டுருவோம் டெக்னிக்கலி ஜாவா என்ன மாதிரி நடந்துக்கும் அப்படின்னா ஜாவா இஃப்க்கு ப்ராக்கெட்ஸில் நீங்கள் ஏஜ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏஜ் டூ கொடுக்கலாம் இல்லை ஏஜ் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஏஜ் டூ கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஏஜ் ஒன்று கொடுக்குறீங்களா ஏஜ் டூ கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் நம்பர் ஒன் கொடுக்குறீங்களா நம்பர் டூ கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் கிரேட்டர் தேன் கொடுக்குறீங்களா லெஸ் தேன் கொடுக்குறீங்களா இதை பற்றிலாம் ஜாவா கவலையே கூடாது ஏன்னா அவருக்கு இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு கொடுக்குறாரு இருந்தால் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இவ்வளோதான் ஜாவாவோட பாயிண்ட் இப்போ ஜாவா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஒன்று எழுதியிருக்கீங்கல்ல அது உண்மையா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அது உண்மை ட்ரூ அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த இஃபுக்கு கீழே இருக்கிற பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக்குங்கிறது இந்த ஓப்பனிங் ப்ளேஸ் க்ளோசிங் ப்ளேஸ்க்குள்ளே கொடுக்குற பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அது உண்மையா இல்லை அப்படின்னா அதை பண்ணார் இந்த ரிசல்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு கிடச்சிதுன்னா ஜாவா அதை பண்ணார் இந்த ரிசல்ட் ட்ரூன்னு கிடச்சிதுன்னா இது நடக்கும் ஃபால்ஸ்ன்னு கிடச்சிதுன்னா இல்லை அப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இதை பண்ணார் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கட்டளை கொடுக்குறீங்க அந்த கட்டளை உண்மையாக இருந்தால் ஒன்றும் உண்மையாக இல்லைன்னா ஒன்றும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு தான் என்ன பேருனா கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதுலேயே அடுத்து நெஸ்ட் அடிஃபெல்லாம் பார்க்கலாம் நெஸ்ட் அடிஃபெல்லாம் இன்னும் நல்லா நல்லாவே புரியும் ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் சேர்த்து பார்க்கலாம் ரெண்டு மூணு கண்டிஷன்னா எப்படி சேர்த்து பார்க்குறது கரெக்டாக இன்றைக்கி இப்போ பாருங்கள் இன்று இன்று அலுவலகம் இல்லை பள்ளிக்கூடம் இப்படி எழுதலாம்ல இன்று பள்ளிக்கூடம் உண்டல் உண்டு இல்லை பள்ளிக்கூடம் இருந்து இன்று பள்ளிக்கூடமும் இருந்து ஸ்கூலும் இருக்குது இன்றைக்கி இருந்து மழையும் பெய்து கொண்டிருந்தால் கூட எடுத்து செல் ஸ்கூல் உண்டா இல்லை ஸ்கூலே கிடையாது அப்போ கூட எடுத்துகிட்டு எங்கே போகிறோம் எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை ஸ்கூலும் இருக்குது மழையும் பெய்யுது அப்படின்னா கூட எடுத்துகிட்டு போப்பா அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஊம் இங்கே ஒரு ஊம் இங்கே ஒரு ஊம் சேர்த்துக்கிறீங்க பள்ளிக்கூடமும் இருந்து மழையும் அந்த ஊமு தான் ஆண்டு இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்கூல் டுடே அண்ட் இட் இஸ் ரெயினிங் அவுட் சைட் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ரெயினிங் இங்கிலீஷும் தமிழும் தான் கொஞ்சம் ஐயோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்துருப்பா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் ரெயினிங் அவுட் சைட் டேக் அம்பரலா ஜாவாலால் ரொம்ப ஈஸி இஃப் ஸ்கூல் ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு ட்ரூ ஜாவாவில் எழுதணும்னா அதாவது ஸ்கூல் ஆமாம் ட்ரூனா உண்மை ஆமாம் ஆண்டு இப்படி எழுதிக்கணும் ஆண்டு ரெயினிங் 
ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு ட்ரூ இது ரெண்டுமே இருந்தால் இதுவும் இருந்து இது அப்போ இங்கே ஒரு இஃப் எழுதணும் ஏன்னா இங்கிலீஷில் இங்கே ஒரு இஃப் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு இஃப் எழுதியிருக்கோம் அப்போ இங்கே ஒரு இஃப் எழுதணும் ஜாவாவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்ஸை ஒரே ப்ராக்கெட்ஸாக அப்படி கொடுத்துருவாங்க அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இதுவும் உண்மை இதுவும் அந்த உம்மு தான் இந்த ஆண்டு இப்படி இருந்ததுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் தே கம்பரலா அப்போ இந்த ஸ்கூலுங்கிறதும் இப்போ ஜாவாக்கு சொல்லணும்ல இந்த ஸ்கூலுங்கிறதும் இந்த ரெயினிங்கிறதும் என்னன்னு சொல்லணும்ல அது ஏற்கனவே நீங்கள் டேட்டா டைப் படிச்சுருக்கீங்க பூலியன் ஸ்கூல் ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூ பூலியன் ரெயினிங் ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூ மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தா இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கலைனாலும் கூட தேவையில்லை கரெக்டா அப்போ இதை அடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து அப்போ லேர்ன் இஃப்பில் இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடை இப்போ நமக்கு வசதி இல்லை அழு டெலிட் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் லேர்ன் அண்டர் ஸ்கோர் இஃப் டூ ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் மெத்தட் லேர்ன் அண்டர் ஸ்கோர் இஃப் டூ இதை கொடுத்துக்கலாம் செமி கோலன் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இம்ப்ரேஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சு பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதில் மாற்றி இப்போ பாருங்கள் இதில் டே கம்பரலா அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டாக வரணும் இப்போ நான் இதை கால் பண்ணேன் எனக்கு அவுட்புட் கன்சோலில் சேவ் பண்ண சொல்லி கேட்குது டே கம்பரலா அப்படின்னு வந்துருச்சு எல்ஸ் நான் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் எல்ஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் நாட் நெசசரி கொடுக்கலாம் ஸ்கூலும் இல்லை மழையும் இல்லை ஏதாவது ஒன்றும் இல்லைன்னா எல்ஸ் டேக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்போ இப்போ ரெண்டுமே ட்ரூ கொடுத்துருக்கேன் அதனால் டே கம்பரலான்னு வரப்போகுது இல்லை ஸ்கூலே கிடையாதுங்க இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா ஸ்கூலே லீவ் மழை பெஞ்சாலும் வீட்டில் தானே இருக்கப்பறம் டேக் ரெஸ்ட் இல்லை மழையே பெய்யலை எழுதியிருக்கிற சென்டென்ஸ் தப்பு டேக் ரெஸ்ட் ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னாலும் டேக் ரெஸ்ட்டுன்னு வரும் இப்போதைக்கு சும்மா வரட்டும் பின்னாடி மாற்றிக்கலாம் இது ரெண்டுமே நடந்தால் அதான் ஆண்டு இந்த சின்டாக்ஸ் புரிஞ்சு மேலே எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சா நூறு சதவீதம் இது எனக்கு புரியுது அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருந்தால் மட்டும் இதை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேளுங்க ஏன்னா போக போக லோடு ஏறிகிட்டே போகும் அப்போ ஏதாவது நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது பண்ணிட்டு சொல்கிறீங்களா இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ஆண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு கண்டிஷன் உண்மையான்னு பார்க்குறது கரெக்டாக இது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பெட்ரோல் விலை ஏறும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி ஏறிடும் நாளைக்கு ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்ட்ட ஒரு சும்மா ஒரு சொல்கிறேன் ஏன்ட்ட ஒரு ஐநூறுரூபா இருக்குது சரியா இன்றைக்கி பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலு ரூபா நூற்றி நாலு ரூபா வச்சுக்கோங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்போ இப்போ இப்படி ஒரு கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் இஃப் அமௌண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏன்ட்ட ஒரு முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்து பெட்ரோல் விலையும் நூற்றி நாலு ரூபா ஏன்னா பெட்ரோல் விலை பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஏறுங்கிறாங்க இன்றைக்கி எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல்ல அப்போ அப்போ பெட்ரோல் விலையும் நூற்றி நாலு ரூபாவே இருந்தால் உடனே போய் பெட்ரோல் போட்டுடலாம் ஃபில் பெட்ரோல் அப்போ இப்போ தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சிங்கிள் ஈக்குவல்ஸ் டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சிங்கிள் ஈக்குவல்ஸ் டுக்கும் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சிங்கிள் ஈக்குவல்ஸ் டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கு பேரே அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னால் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டு டென் அப்படின்னு எழுதுறது அதாவது வலது பக்கம் இருக்கிற மதிப்பை எடுத்து இடது பக்கம் இருக்கிற அந்த வேரியபிளுக்கு பொறுத்துறது மேட்சிங் அசைன் பண்ணுறது டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டு அப்படிங்கிறது ஒரு தராசு டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு தராசை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தராசு இந்த பக்கம் ஒரு பொருள் வச்சுருக்கீங்க இந்த பக்கம் ஒரு பொருள் வச்சுருக்கீங்க ரெண்டும் சமமாக சமம் இல்லையா இந்த பக்கம் ஒரு தராசு எடைக்கல் வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு கிலோ தக்காளி வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒரு கிலோ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு கிலோ இருக்கா அப்போ சமம் அந்த அது தான் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூ இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் எடுத்து வைக்கிறது தான் ஈக்வல்ஸ் டூ அப்போ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் இ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்னோட மதிப்பும் நம்பர் டூவோட மதிப்பும் சமமாக சமமாக இருந்தால் ட்ரூ சமமாக இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலு ரூபாவாக இருக்கணும் ஏன்ட்டு இருக்கிற அமௌண்ட்டு முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலேயே இருக்கணும் 
அப்படி இருந்தால் நான் போய் பெட்ரோல் போடுவேன் இல்லை நூறுரூபாய்க்கு மேலே வச்சுக்குவோமா நூறுரூபாய்க்கு மேலேயே இருந்தால் நான் போய் பெட்ரோல் போடுவேன் ரெண்டு கண்டிஷன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரீகனெக்ட் ஆகிறேன் அப்போ இப்படி ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்குறது இப்போ டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டூ கொடுத்துருக்கோம் டபுள் ஈக்குவல்ஸ் டூ வச்சு இதை ட்ரை பண்ணிடுறீங்களா ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் முடிச்சிட்டு <laughs> முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க கண்டிப்பா அது பேசும் ஏழு மலை இருக்கீங்களா அவர் தானே டவுட் கேட்டிருந்தாரு பாருங்க இப்ப என்ன சொல்றேன்னா இந்த இடத்துல ஸ்கூல் இருக்கான்னு கேட்கறோம் இப்போ பூலியன் ஸ்கூல் இந்த இடத்துல ஸ்கூல் உண்டுன்னா இந்த இடத்துல ட்ரூன்னு சொல்லுங்கள் ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் ரெண்டு ஆன்சர் தானே சொல்ல முடியும் இருக்குது இல்லை மழை பெய்தா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் இல்லை ஆமான்னா ட்ரூன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் புரியுதா அப்போது ஸ்கூல் இருக்குது அப்போது ஸ்கூலோட மதிப்பு ட்ரூன்னு இருந்தா இந்த பக்கம் ட்ரூ அந்த பக்கமும் ட்ரூவாக இருந்தா ஒரு தராசில் ஒரு பக்கம் ட்ரூவை வச்சுட்டோம் இன்னொரு பக்கம் ஸ்கூல் உண்டாங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தராசில் ஒரு பக்கம் ட்ரூன்னு வச்சுட்டோம் இன்னொரு பக்கம் ரெயினிங்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் ரெயினிங்கும் மேலே ட்ரூன்னு இருந்து ஸ்கூலும் ட்ரூன்னு இருந்தால் கொடை எடுத்துகிட்டு போங்க இல்லை இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிருக்கும் கரெக்டா ஏன்னா ஸ்கூலோட மதிப்பு என்ன ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸும் ட்ரூவும் சமமாக இல்லையே ட்ரூவும் ட்ரூவும் தானே சமம் அதனால் இங்கே ஸ்கூல் இங்கே அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸுன்னு இருந்துச்சுன்னா இது சமம் கிடையாது இது சமம் இல்லைங்கிறதுனால உள்ளே வந்து வேலை நடக்காது இந்த லைன் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்குள்ளே வராது புரியுதா சார் புரியுது ஓகே அவ்வளோதான் அப்படி ரெண்டு கண்டிஷன் ஆண்டு சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதுனேன் பெட்ரோல் விலை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எழுதுனேன் சரியா அடுத்தது இப்படி எழுதியிருந்தேன்னா பூலியன் அமௌண்ட் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற அமௌண்ட்டு ஐநூறுரூபா பூலியன் இல்லை இன்டீஜர் இன்டீஜர் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் நூற்றி நாலு ரூபா இப்படி தான் எழுதியிருந்தோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதியிருந்தோம் அமௌண்ட்டு வந்து முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்து இருந்தா இருந்தும் பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலாகவும் இருந்தா நீங்கள் ஃபில் பெட்ரோல் அப்படின்னு எழுதியிருந்தோமா இப்போ இதுலேயே என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா 
இது ரெண்டுமே இருந்தா அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அவசரமாக பெட்ரோல் தீர்ந்துருச்சு வண்டியில் பெட்ரோல் கையில் காசு இருக்கா குறைஞ்சது நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்கா ஏன்னா லிட்டர் நூறுரூபாய்க்கு மேலே போயிடுச்சு நூறுரூபாய்க்கு மேலே போயிருக்கு பெட்ரோல் விலை என்ன இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நூற்றி நாலு ரூபா இருந்தால் சந்தோஷம் கூட்டிட்டாங்கன்னா வேறு வழி இல்லை போட்டு தான் ஆகணும் ஆர் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாலோ நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் கையில் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்குன்னா பெட்ரோல் போட போகிறேன் இல்லை நூற்றி நாலு ரூபா இருக்குது பெட்ரோல் வந்து விலை இன்னும் ஏறலை அப்படின்னா சரி போட்டு வச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிறக்காக போய் பெட்ரோல் போட போகிறோம் இந்த ரெண்டில் எது இருந்தாலும் ஐதர் ஆர் அதுக்கு தான் ஜாவாவில் இருக்கிற சிம்பிள் இந்த பைப் சிம்பிள் பைப் சிம்பிள் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் பாருங்கள் உங்களோட பிரேசஸ்லாம் கொடுக்குறீங்கல்ல அது பக்கத்தில் கீபோர்டு இருக்கும் ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இதில் ஏதாவது ஒன்று உண்மையாக இருந்தால் போதும் கையில் ஐம்பது ரூபா இருந்தால் கூட பெட்ரோல் போடலாம் இல்லை கையில் ஐநூறுரூபா இருக்கணும் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாலும் பெட்ரோல் போடலாம் சரியா நூற்றி அஞ்சு ரூபா வச்சுக்கோ நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாலும் இது ஒன்று இது உண்மையாக இருக்கணும் இது உண்மையாக இல்லை அப்படின்னா இதுவாவது உண்மையாக இருக்கணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இப்போ பெட்ரோல் விலை நூற்றி இருபது ரூபா ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போவும் இது நடக்கும் மேலே இருக்கிற வேல்யூ நூறுரூவாய்க்கு கீழே போயிட்டாலும் இது நடக்கும் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று உண்மையாக இருந்தால் போதும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இப்போ இந்தந்த இதுக்கு இந்தந்த இன்புட்லாம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல நூறும் நூ ஐநூறும் நூற்றி நாலும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது ஐம்பது ரூபாவாக மாற்றிக்கோங்க ஐம்பது ரூபாவாக மாற்றிட்டு இது நூற்றி நாலாகவே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை நூற்றி இருபது ரூபா இல்லை தொண்ணூறுரூபா ஏதாவது மாற்றிக்கோங்க இதை நூறுரூபாய்க்கு மேலே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கோங்க அதானே செக் பண்ணுறோம் அப்படி பாருங்கள் ரெண்டில் ஏதாவது உண்மை ஒன்று உண்மையாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பொய்யாக இருக்கக்கூடாது கையிலையும் ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குது பெட்ரோல் பெட்ரோல் விலையும் நூற்றம்பது ரூபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இப்போ நான் சொல்கிறது புரிஞ்சதுன்னா இந்த மூணையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இல்லை ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இந்த ஆண்ட் ஆரையே எப்படி எழுதலாம்னா நெஸ்டடாக எழுதலாம் நெஸ்டட்னா ஒன்றுத்துக்குள்ள ஒன்றா எழுதலாம் கையில் இருக்கிறதும் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்கணும் அப்படியும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்குறேன் அப்படி இருந்து இங்கே பாருங்கள் அப்படி இருந்து பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலு ரூபா இருக்கான்னு பார்க்குறேன் முதல்ல ஒரு கண்டிஷன் அடுத்து ஒரு கண்டிஷன் அதாவது இது பெட்ரோல் விலை என்னவாக வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஏன்ட்ட காசு இருக்கணும்ல ஏன்ட்ட காசு இருந்தால் தானே நான் போய் பெட்ரோல் போட முடியும் அப்போது பெட்ரோல் விலையை பற்றி முதல்ல நான் கவலைப்படலை என் பாக்கெட்டில் காசு இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலான்னு பார்க்குறேன் ஏன்ட்டே காசு இல்லைனா எனக்கு பெட்ரோல் விலை பற்றி கவலையே கிடையாது அதனால் ஆண்டு ஆறுலாம் போட்டு பார்க்கல முதல்ல இது உண்மையாக இருக்கணும் லைன் நம்பர் பதிமூணு உண்மையாக இருக்கணும் அது உண்மையாக இருந்து பெட்ரோல் விலையும் நூற்றி நாலு ரூபாவாகவே இருந்ததுன்னா ஃபில் பெட்ரோல் கையில் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது ஆனால் பெட்ரோல் விலை நூற்றி நாலு ரூபா இல்லை நூற்றி இருபது ரூபா ஆக்கிட்டாங்க இல்லை இரநூறுரூபா ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் எல்ஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் சும்மா இரநூறுரூபா ஆக்கிட்டாங்க பெட்ரோல் விலை அப்படின்னா ஓன்லி ஹாஃப் லிட்டர் அரை லிட்டர் தான் பெட்ரோல் போட போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் விலை ஏறி இருந்தால் அரை லிட்டர் மட்டும் போடுவோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் கையில் நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இஃபெல்ஸ் இப்படி இந்த இந்த எல்ஸ்லாம் எப்பவுமே சொல்கிறேன் எல்ஸ் எப்பவும் கட்டாயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் வேண்டாம்னா வேண்டாம் அவ்வளோதான் இது புரிஞ்சதுன்னா இது பண்ணுங்கள் இல்லை இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் வெளியில் ஒரு இஃப் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஒரு இஃப் இருக்குது இங்கே ஒரு இஃப் இருக்குது அதுக்கு ஒரு எல் ஸ்பாட் எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம் வெளியில் இருக்கிற இஃப்புக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் பெட்ரோலே ஃபில் பண்ண முடியாது ஏன்னா கையிலே நூறுரூபா இல்லையே கரெக்டாக நோ பெட்ரோல் டுடே அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இப்போ இந்த வேல்யூவை மாற்றி பாருங்கள் வெளியில் இருக்கிறது ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் வெளியில் ஐநூறுரூபா இருக்குது ஆனால் உள்ளே நூற்றி பத்து பதினஞ்சு ரூபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னு மாற்றி பாருங்கள் நான் சொன்னது எதையாவது திரும்ப சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள்
இப்போ இதில் ஒரு டாஸ்க் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எனக்கு பண்ணிட்டு வர வேண்டியதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இன்டர்நெட்டுக்கு போய் இஃப் இஃப் எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் எப்படி ஜாவாவில் ஒர்க் ஆகுது நெஸ்டட் இஃப்னா என்ன அது எப்படி ஜாவாவில் ஒர்க் ஆகுது இதெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா ஆண்டுனா இது என்ன இது இதுக்கெல்லாம் பேர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது ஆப்ரேட்டர்ஸில் என்ன கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் இது இது இதெல்லாம் என்ன கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் இது தவிர இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கிறது கிரேட்டர் தான் பார்த்தோம் லெஸ் தேனும் அதே மாதிரி பார்க்கலாம் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு பார்த்தோம் இந்த ஆப்ரேட்டர்லாம் என்ன கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருப்பாங்க யூனரி ஆப்ரேட்டர் பைனரி ஆப்ரேட்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேர் ம் கரெக்டு தான் அப்போ அதெல்லாம் என்னென்ன பேரில் வச்சுருக்காங்க சும்மா தியரியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டராக பைனரி ஆப்ரேட்டராக யூனரி ஆப்ரேட்டராக என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வாங்க அதாவது பொதுவாக புத்தம் பொதுவாக சொல்லணும்னா ஜாவாவில் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூங்கிறது கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டேன் இதே மாதிரி நாட் ஈக்வல்ஸ் டூவை எப்படி செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாட் அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சிம்பிள் நம்பர் ஒன்றுக்கு மேலே ஷிஃப்ட்டு கொடுத்து ஈக்வல்ஸ் டூ இப்படி கொடுப்பாங்க அப்போது நாட் ஈக்வல்ஸ் டூ வேலை செய்தா டபுள் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூ நூற்றி நாலுன்னு கொடுத்த மாதிரி நூற்றி நாலு இல்லைன்னா அப்படிங்கிறது இப்படி நாட் ஈக்வல்ஸ் டூ கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வேலை செய்தா அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்துட்டு வாங்க குறைஞ்சது இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி குறைஞ்சது ஒரு பத்து ப்ரோக்ராமாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க புதுசாக நான் எதுவும் கேட்கல நீங்களாக யோசிங்க அப்படின்லாம் கேட்கல அந்த அட்டப்ட்டு பண்ணிடாதீங்க நீங்களாகவே நான் ஒன்று யோசித்தேன் இப்படி யோசித்தேன் அப்படி யோசித்தேன் அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி ரூட் அது பண்ணாதீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி தான் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரமாக தான் நீங்கள் இஃபெல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்போது இன்னமும் இதில் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் சொந்தமாக யோசிக்கணும் ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் கிடச்ச அதில் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணுன்னே ஓவராக அட்டம்ட் எடுத்துட வேண்டாம் அப்போ குறைஞ்சது ஒரு பத்து ப்ரோக்ராம் ஒரு மூணு நாலு வெப்சைட்டாவது நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் மற்ற டெவலப்பர்ஸ் இதை எப்படி எப்படி பண்ணியிருக்காங்கிற ஐடியாஸை முதல்ல என்னோடய ஐடியாவாக மாற்றிக்குவேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்களாக ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு ப்ரோக்ராம் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாய்ஸ் இது சாய்ஸ் இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு பத்து ப்ரோக்ராமாவது பண்ணியிருக்கணும் நாலஞ்சு வெப்சைட்டை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக உங்கள் பிளாகில் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் சரியா இதுக்கப்புறம் நம்ம லூப்பிங் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை அப்படியே நிறுத்திட்டு லூப்பிங் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இன்றைக்கி இஃபெல்ஸ் மட்டும் போதும் நாளைக்கே நம்ம லூப்பிங் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ லூப்பிங்னால் வயல் என்ன பண்ணோம் ஃபார் என்ன பண்ணோம் ஏன் நான் வயல் ஃபாரெல்லாம் கற்றுக்கணும் இப்போ இஃப் ஏன் கற்றுக்கிடுறேன் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் எனக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் அவுட்புட் வரணும் அது இல்லைன்னா இன்னொன்று வரணும் அப்படிப்பட்ட நீடு இருக்கிற மாதிரி வயலையோ ஃபாரையோ நான் கற்றுக்க வேண்டிய தேவை என்ன டூ வயலையோ கற்றுக்க வேண்டிய தேவை என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாளைக்கு டிஸ் நம்ம வயல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் டூ வயல் ஃபாரெலாம் போகலாம் இப்போ இதுவரெல்லாம் பார்த்துட்டு வரீங்களா